നമസ്കാരം കമേഴ്സ് യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാനിവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വീഡിയോ പത്താം ക്ലാസ് ബോർഡ് എക്സാം എഴുതാൻ പോകുന്നവർക്ക് ഇപ്പോൾ മോഡൽ എക്സാം കഴിഞ്ഞു ഈ മോഡൽ എക്സാമിനെ ബേസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ പല പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളും അറിഞ്ഞിരിക്കാനുണ്ട് ആദ്യം അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് അവസാനത്തെ ഇരുപത്തഞ്ച് ചോദ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് നൂറ്റി പതിനഞ്ച് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യം ചോദിച്ചു ഇതിൽ ആദ്യത്തെ ചോദ്യങ്ങൾ ചെയ്ത് സമയം കളഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അവസാനത്തെ ചോദ്യങ്ങൾ എഴുതാൻ കിട്ടില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം അവസാനത്തെ ചോദ്യങ്ങൾ എഴുതാൻ ആദ്യം ശ്രമിക്കുക അതും അറിയാവുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ ആദ്യം എഴുതുക ഒന്നാമത്തെ സെക്ഷനിൽ അഞ്ച് ചോദ്യങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു അത് ഒരു മാർക്കിൻ്റെത് അതായത് ആകെ അഞ്ച് മാർക്ക് രണ്ട് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യങ്ങൾ അഞ്ചെണ്ണം ഉണ്ടായിരുന്നു പത്ത് മാർക്ക് മൂന്ന് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യങ്ങൾ പത്തെണ്ണം മുപ്പത് മാർക്ക് ഇതിൽ മുഴുവൻ എഴുതിയാലും അതിൽ നിന്ന് എൺപത് മാർക്കിനുള്ള സ്കോറാണ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം അഞ്ച് മാർക്കിൻ്റെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതിയാൽ തന്നെ നമുക്ക് അൻപത് മാർക്കായി അപ്പോൾ ആ ഒരു കാര്യം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വേണം അടുത്തത് ഇരുപത് മാർക്കിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ വരയ്ക്കാനുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചു വെച്ചാൽ അതിൽ ഇക്വേഷൻസ് ഒന്നും നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല ആകെ എങ്ങനെ വരയ്ക്കണം എന്ന് പഠിച്ചു വെക്കുക അപ്പോൾ ഒരു ചോദ്യം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് വരയ്ക്കാൻ അറിയാമെങ്കിൽ ഇരുപത് മാർക്ക് കിട്ടും ഇനി ഈ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാത്ത ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ അടുത്ത പരീക്ഷയ്ക്ക് നമുക്കത് പ്രതീക്ഷിക്കാം ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സ്ലോപ്പ് മിഡ് പോയിൻ്റ് അതുപോലെ ഡിസ്റ്റൻസ് ഹൈറ്റ് ആൻഡ് ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രിഗ്നോമെട്രിയിലെ ഒരു ഭാഗം ഇൻ സർക്കിൾ വരയ്ക്കാൻ അഞ്ച് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ അടുത്ത പരീക്ഷയ്ക്ക് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഇത് നോക്കണം പിന്നെ ഇപ്പോൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മോഡൽ എക്സാമിന് മുപ്പത്തിയെട്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ നിന്ന് വെളിയിലുള്ളതായിരുന്നു അതായത് എക്സ്ട്രാ ക്വസ്റ്റിനുള്ള ഒരു ചോദ്യമായിരുന്നു അതിൻ്റെ ആൻസർ ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്നു അതുകൂടാതെ കോർഡിനേറ്റ്സ് എന്ന ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പത്ത് മാർക്ക് ഈസി ആയിട്ട് നേടാൻ സാധിക്കും അതിൻ്റെ ഒരു മൂന്ന് എക്സാമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസുമാണ് ഇപ്പോൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നോക്കാം മുപ്പത്തി എട്ടാമത്തെ ചോദ്യം ദ ഡയമീറ്റേഴ്സ് ഓഫ് ടു സ്പിയേഴ്സ് ആർ ഇൻ ദ റേഷ്യോ ടു ഈസ് ടു ത്രീ ഡയമീറ്ററിൻ്റെ റേഷ്യോ തന്നിട്ടുണ്ട് ടു ഈസ് ടു ത്രീ വാട്ട് ഈസ് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ദിയർ റേഡിയൈ റേഷ്യോ ഓഫ് റേഡിയൈ കണ്ടുപിടിക്കാനായിരുന്നു ആദ്യ ചോദ്യം രണ്ടാമത്തത് ഫൈൻ ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ദിയർ സർഫസ് ഏരിയാസ് മൂന്നാമത്തത് ഇഫ് ദ സർഫസ് ഏരിയ ഓഫ് ദി ഫസ്റ്റ് സ്പിയർ ഈസ് സിക്സ്റ്റീൻ പൈ സ്ക്വയർ സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് ഫൈൻ ദ സർഫസ് ഏരിയ ഓഫ് ദി സെക്കൻഡ് സ്പിയർ രണ്ടാമത്തെ സ്പിയറിൻ്റെ ഏരിയ കാണണം ആദ്യത്തേൻ്റെ പതിനാറ് പൈ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ ഡയമീറ്റർ തന്നിട്ടുണ്ട് ടൂവും ത്രീയും ഇതിൻ്റെ പകുതി എടുത്താൽ ഇപ്പോൾ റേഡിയസിൻ്റെ റേഷ്യോ വൺ ഈസ് ടു വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് ഇതിന് നമുക്ക് ഡെസിമൽ പാർട്ട് കളയാൻ വേണ്ടി വീണ്ടും ഡബിൾ ചെയ്യാം ഡബിൾ ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത് ടു ഈസ് ടു ത്രീ എന്നാണ് അപ്പോൾ റേഷ്യോ ഓഫ് റേഡിയൈ ടു ഈസ് ടു ത്രീ തന്നെ ഡയമീറ്ററിൻ്റെ റേഷ്യോ ടു ഈസ് ടു ത്രീ അവിടെ നിന്ന് റേഡിയയുടെ റേഷ്യോ ടു ഈസ് ടു ത്രീ തന്നെയാണെന്ന് മനസ്സിലാവും സർഫസ് ഏരിയയുടെ റേഷ്യോ കാണാൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നു അതിന് 4 പൈ ആർ സ്ക്വയർ ആണ് ഇക്വേഷൻ അവിടെ ആർ വൺ എന്നും ആർ ടു എന്നും ഇട്ട് കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ ഇവിടെ ഫോർ പൈ ക്യാൻസൽ ആവുന്നു മിച്ചമുള്ളത് ആർ വണിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ടു എന്നും ആർ ടുവിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ത്രീ എന്ന് വിട്ടാൽ ടു സ്ക്വയർ ഈസ് ടു ത്രീ സ്ക്വയർ ആൻസർ ഫോർ ഈസ് ടു നയൻ എന്ന് കിട്ടും അടുത്തത് ഫസ്റ്റിൻ്റെ സർഫസ് ഏരിയ തന്നിട്ടുണ്ട് രണ്ടാമത്തേൻ്റെ കണ്ടുപിടിക്കണം ആദ്യത്തെ സർഫസ് ഏരിയ സിക്സ്റ്റീൻ പൈ എന്ന് തന്നിരിക്കുന്നു രണ്ടാമത്തേത് കണ്ടുപിടിക്കണം റേഷ്യോ ഫോർ ഈസ് ടു നയൻ ആണ് അതിപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു അതായത് സിക്സ്റ്റീൻ പൈ ബൈ എസ് ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ബൈ നയൻ ഇത് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഫോർ എസ് ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റീൻ പൈ ഇൻറ്റു നയൻ എന്ന് കിട്ടും ഫോർ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എസ് ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ ഫോർ കൊണ്ട് സിക്സ്റ്റീനെ ക്യാൻസൽ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ മിച്ചം ഫോർ പൈ എന്ന് വരും ഫോർ പൈ ഇൻറ്റു നയൻ തേർട്ടി സിക്സ് പൈ സ്ക്വയർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് രണ്ടാമത്തതിൻ്റെ ഏരിയ അടുത്തത് ഇപ്പോൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കോർഡിനേറ്റ്സ് എന്ന ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വളരെ ഈസിയായി പത്ത് മാർക്ക് നേടാൻ സാധിക്കും ഇവിടെ എക്സ് വൈ ആക്സിസ് വരച്ച പോയിൻറ്റുകൾ
സീറോ ത്രീയിൽ കൂടി ഒരു ലൈൻ വരച്ചു ഇതിനിടെ കൂട്ടിമുട്ടിയ പോയിൻ്റ് ആണ് അതിനെ ഞാൻ പി എന്ന് വിളിച്ചിരിക്കുന്നു ഈ പിയുടെ പൊസിഷൻ എത്ര മുന്നോട്ട് വന്നു നോക്കുക രണ്ട് പൊക്കം മൂന്നാണ് അപ്പോൾ പൊസിഷൻ ടു ത്രീ ഇതാണ് ലാസ്റ്റ് ഭാഗമായിട്ട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് റൈറ്റ് ദ കോർഡിനേറ്റ് ഓഫ് ദി പോയിൻ്റ് ഓഫ് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ഓഫ് ദീസ് ടു ലൈൻസ് ഈ രണ്ട് ലൈൻസും കൂട്ടിമുട്ടുന്ന പോയിൻ്റ് എഴുതാൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നു ഇത് നാല് മാർക്ക് വരെ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഡ്രോ കോർഡിനേറ്റ് ആക്സിസ് ബി ഡ്രോ എ സർക്കിൾ വിത്ത് സെൻറ്റർ ആസ് ഒറിജിൻ ആൻഡ് റേഡിയസ് ത്രീ സി റൈറ്റ് ദ കോർഡിനേറ്റ് ഓഫ് പോയിൻറ്റ്സ് വെൻ ഇറ്റ് കട്ട് ദ കോർഡിനേറ്റ് ആക്സിസ് സർക്കിൾ കോർഡിനേറ്റ് ആക്സിസിനെ കട്ട് ചെയ്യുന്ന പോയിൻറ്റുകൾ ഏതെന്നും ചോദിച്ചിരിക്കുന്നു ഇവിടെ ആൻസർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന നോക്കുക ആദ്യത്തത് എക്സ് ആക്സും വൈ ആക്സും വരച്ചു ഒറിജിൻ സെൻ്റർ ആയിട്ട് ത്രീ യൂണിറ്റ് അതായത് കോമ്പസിൽ ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ എടുത്ത് ഒരു സർക്കിൾ വരച്ചിരിക്കുന്നു ഇത് ആക്സിസിനെ എവിടെയൊക്കെ കട്ട് ചെയ്യുമെന്ന് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നു ഇവിടെ ഈ പോയിൻറ്റ് ത്രീ സീറോ ഇത് മൈനസ് ത്രീ സീറോ മുകളിലുള്ള അതായത് വൈ വൈ ആക്സിസിലെ പോയിൻ്റ് ആണ് സീറോ ത്രീ താഴെ സീറോ മൈനസ് ത്രീ ഈ നാല് പോയിൻറ്റുകൾ നമുക്ക് പറയാം മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഡ്രോ കോർഡിനേറ്റ് ആക്സിസ് കോർഡിനേറ്റ് ആക്സിസ് എന്നാൽ എക്സ് ആക്സിസും വൈ ആക്സിസും വരയ്ക്കാനാണ് മാർക്ക് പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഫോർ ത്രീ ഫോർ എന്ന പോയിൻ്റ് മാർക്ക് ചെയ്യാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അതായത് എക്സ് ആക്സും വൈ ആക്സും വരച്ച് ത്രീ ഫോർ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു ഡ്രോ എ സർക്കിൾ വിത്ത് സെൻറ്റർ ആസ് ഒറിജിൻ ഒറിജിൻ സെൻറ്റർ ആയിട്ട് ത്രീ ഫോറിൽ കൂടി പാസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സർക്കിൾ വരയ്ക്കണം അപ്പോൾ ഒറിജിൻ സെൻറ്റർ ആയിട്ട് കോമ്പസ് ത്രീ ഫോർ എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റ് വരെ വെച്ച് ഒരു സർക്കിൾ വരയ്ക്കുന്നു ഫൈൻഡ് ദ റേഡിയസ് അതിൻ്റെ റേഡിയസ് കാണാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു റേഡിയസ് എന്നത് ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് അത് കാണാൻ ത്രീ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഫോർ സ്ക്വയർ എന്നിട്ട് റൂട്ട് എടുത്താൽ മതിയാവും അതായത് ഒറിജിനൽ നിന്നുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് കാണാൻ ഇക്വേഷൻ ഇതാണ് റൂട്ട് ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ ത്രീ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഫോർ സ്ക്വയർ നയൻ പ്ലസ് സിക്സ്റ്റീൻ അപ്പോൾ റൂട്ട് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എന്ന് വരും ആൻസർ നോക്കുക റൂട്ട് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഫൈവ് യൂണിറ്റ് ആണ് റേഡിയസ് അടുത്ത ചോദ്യത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അടുത്ത ചോദ്യത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആർ മൈനസ് ത്രീ ഫോർ ആൻഡ് മൈനസ് ത്രീ മൈനസ് ഫോർ പോയിൻറ്റ്സ് ഓൺ ദി സർക്കിൾ ഇത് സർക്കിളിലെ പോയിൻറ്റുകളാണോ എന്ന് അറിയണം അതിന് ഒറിജിനൽ എന്നുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ഫൈവ് ആണെങ്കിൽ അത് സർക്കിളിലായിരിക്കും നോക്കാം ഒറിജിനൽ നിന്ന് മൈനസ് ത്രീ ഫോറിലോട്ടുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് റൂട്ട് ഓഫ് മൈനസ് ത്രീ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഫോർ സ്ക്വയർ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ റൂട്ട് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് അത് ഫൈവ് എന്ന് തന്നെ കിട്ടി അപ്പോൾ സർക്കിളിലാണ് രണ്ടാമത്തെ പോയിൻറ്റ് മൈനസ് ത്രീ മൈനസ് ഫോർ അതും സ്ക്വയർ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ റൂട്ട് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് അതായത് ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടും ആ പോയിൻറ്റും അപ്പോൾ ഓൺ ദ സർക്കിൾ ആണ് ഇനി മറ്റ് രണ്ട് പോയിൻറ്റുകൾ എഴുതാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഇത് ഫൈവ് യൂണിറ്റ് ആണ് ഒറിജിനൽ നിന്ന് അപ്പോൾ ഈ ഫിഗറിൽ നിന്ന് കൃത്യമാണ് ഒറിജിനൽ നിന്ന് അഞ്ച് യൂണിറ്റ് അകലെയുള്ള എക്സ് ആക്സിലെ ഒരു പോയിൻ്റ് ആണ് ഫൈവ് സീറോ പുറകിൽ മൈനസ് ഫൈവ് സീറോ താഴെ സീറോ മൈനസ് ഫൈവ് മുകളിൽ സീറോ ഫൈവ് അപ്പോൾ നാല് പോയിൻറ്റുകളായി ഒരെണ്ണം എഴുതാനാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ആൻസേഴ്സ് നോക്കുക ഫൈവ് സീറോ മൈനസ് ഫൈവ് സീറോ സീറോ ഫൈവ് സീറോ മൈനസ് ഫൈവ് ഇങ്ങനെ ഏത് പോയിൻറ്റ് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് എഴുതാം ഇപ്പോൾ ചെയ്തത് പത്താം ക്ലാസ് ബോർഡ് എക്സാം എഴുതാൻ പോകുന്നവർക്ക് കോർഡിനേറ്റ്സ് എന്ന ചാപ്റ്ററിലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങളായിരുന്നു ഈ ചോദ്യങ്ങൾ പഠിച്ചു വെക്കുക പരീക്ഷയ്ക്ക് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടത് തന്നെയാണ് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായി എന്ന് കരുതുന്നു വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അടുത്ത വീഡിയോയുമായി നമുക്ക് ഉടനെ കാ